वेलकम बैक टू आवर चैनल ई माइंड और इस वीडियो में ग्रामर का एक बेहतरीन ही टॉपिक लेकर के मैं आया हूँ इंटरचेंज ऑफ इंटरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस रूल्स एंड रेगुलेशन एंड वी विल आल्सो सोल्व सम एग्जांपल्स हाउ टू इंटरचेंज फ्रॉम इंटरोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंस एंड फ्रॉम असर्टिव टू इंटरोगेटिव सेंटेंस राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू फोकस ऑन द वर्ड इंटरचेंज you must understand the meaning of interchange do never understand the meaning as a change interchange ka matlab ye nahi hota hai ki vakya ko change kar lena to sabse pehle aapko ye janna zaruri hai ki change aur interchange mein kya difference hota hai okay for example ek change means badalna rupantaran karna aur interchange means bhi rupantaran karna hota hai lekin ye dono alag alag cheeze hain hamesha dhyan mein rakhna hai i just give An example here on this board. I am a good player. I am a good player. एक सेंटेंस मैंने दिया यहां पर बोल मैं इसको बोल रहा हूं आपको चेंज करना है और इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंटरचेंज एंड चेंज इज इक्वल देन यू जस्ट इंटरचेंज दिस सेंटेंस इन टू नेगेटिव एक पॉजिटिव को भाग दिया मैंने आपको बोला इसको इंटरचेंज करें नेगेटिव में इसको बदले आप क्या करेंगे आई एम नॉट अ गुड प्लेयर आप ऐसे ही लिखेंगे ना राइट right? आप तो ऐसे ही लिखेंगे आई एम अ गुड प्लेयर नेगेटिव क्या हो जाए आई एम नॉट अ गुड प्लेयर But my dear friends, focus here. This is totally incorrect. Incorrect. ये पूरा पूरी गलत है ये completely गलत है यह interchange नहीं है बल्कि ये change है इसने वाक्य के अर्थ को पूरा पूरी बदल दिया है आई एम नॉट अ गुड प्लेयर मैं एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ और इसका मीनिंग क्या है मैं एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ और इसका मीनिंग मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ मतलब दोनों का बोथ सेंटेंसेस है डिफरेंट मीनिंग्स सो मीनिंग इज बींग चेंज्ड But in the case of interchange, meaning should not be changed. Meaning हमेशा वही रहना चाहिए अर्थ उसका अर्थ जो है भाव जो है बदलना नहीं चाहिए वो होता है इंटरचेंज मतलब डिफिनेशन क्या हुआ इंटरचेंज का वाक्य के फॉर्मेशन को बदल देना है लाइक like, यदि यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है तो इसको निगेटिव बनाना है लेकिन निगेटिव बनाने के साथ इसके मीनिंग में परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए इसके भाव को पूर्ण रूप से बदलना भी नहीं चाहिए ओके okay? So, इसको हम इंटरचेंज कैसे करेंगे तो अभी मैं इसको इंटरचेंज करके दिखाता हूं यहां पे लिखेंगे आई एम नॉट अ गुड की जगह पे आप इसका अपोजिट वर्ड इस्तेमाल करें बैड प्लेयर आई एम नॉट अ बैड प्लेयर इसका मतलब क्या हो गया आई एम अ गुड प्लेयर राइट सो इसका अर्थ क्या है भाव क्या है उसी जगह स्थित है उसका भाव अर्थ बदल नहीं रहा है लेकिन इसको हमने निगेटिव में भी ट्रांसफॉर्म कर दिया Means we have transformed this positive sentence, affirmative sentence into negative sentence, and the meaning has not been changed, right? So this is said to be a interchange of sentences. So you have to change. If you change, you will be wrong. You have to interchange. You have to interchange. You have to change. 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 A sentence from assertive into interrogative. Assertive sentence में दो sentence आते हैं आपके knowledge के लिए बता दो Assertive sentence में दोनों sentence आ जाता है Affirmative, affirmative और दूसरा negative. Negative. बहुत लोगों को ये doubt रहता है कि assertive sentence मतलब positive sentence होता है No, not like that. Assertive sentence is having two kinds. First one affirmative and दूसरा negative. फर्मेटिव जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ है और नेगेटिव जिसमें नॉट लगा हुआ रहता है राइट right. तो बनाने का सिंपल सा तरीका है असर्टिव का फॉर्म क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस अदर वर्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या कुछ भी इंटरोगेटिव में क्या करना है वर्ड को पहले लाना है वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड डैश डैश लिखने का मतलब अदर वर्ड छोटा सेंटेंस है तो नाउन को नाउन हो सकता है 
ऑब्जेक्ट हो सकता है कॉम्प्लीमेंट हो सकता है बड़ा सेंटेंस है तो उसमें कंजंक्शन इंटरजेक्शन के साथ और भी बड़ा सेंटेंस हो सकता है दैट इज वाई आई रिटेन हियर डैश 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 मीन्स इट डिपेंड अपॉन द सेंटेंस राइट सो इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं ये रूल था आपका रूल चेंज करने का सर्टिव सेंटरगटिव में अब इसका एग्जाम्पल कुछ देखते हैं जैसे यहाँ पे लिखते हैं He He is a doctor. He is a a doctor. doctor. assertive sentence इसको transform करना है interrogative में right? इसको transform करना है Okay, so do practice with few examples here. The first example is he is a good doctor, right? इसको transform करना है interrogative में Actually, I am using in the language so that audience can easily understand because grammatical rules are required to be understood. ये क्या है आपको grammar समझना बहुत जरूरी है तो बहुत सारे audience मेरे को comments में दिए हैं कुछ कि आप हिंदी में grammar के जो जितने chapter हैं उसको हिंदी में बनाइए so that क्या students अच्छे से समझ पाए हिंदी और grammar के terms को अच्छे से पकड़ पाए that is why I am using your Hindi language so that you can easily understand, right? So he is a good doctor. इसको हमको transform करना है interrogative में तो इसका फॉर्म देखिए सब्जेक्ट प्लस भर मैन इसको फॉलो कर रहा है तो अभी हमें इसको फॉलो करना है तो इसमें क्या होगा पहले भर होगा मतलब पहले ई जाएगा इज ई डॉक्टर क्वेश्चन मार्क व्हाई बिकॉज दिस मॉल इज इंटेरोगेटिव दैट इज वाई वी हैव टू पुट हेयर अ क्वेश्चन मार्क दैट सोज इट्स एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस राइट सी इज नॉट ब्यूटिफुल सब्जेक्ट प्लस भर में यहाँ इंटरगेटिव में क्या लिखना है भर प्लस सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा इज सी नॉट ब्यूटिफुल इज सी नॉट ब्यूटिफुल ओके फुल स्टॉप सॉरी क्वेश्चन मार्क आई हैव लव फॉर यू तो सब्जेक्ट प्लस है यहाँ पे क्या हो जाएगा हैव हैव यू लव फॉर Have I love for you? Have I love for you? Question mark. He is playing football. Last example. He is playing football. क्या हो जाएगा? Is he playing football? Right. Question mark. So we have seen here few examples on this board of how to interchange from assertive to interrogative sentence. I hope you have learned this easy rule, and if you remember this easy rule, you can easily convert, you can easily interchange from assertive to interrogative. Now move to the next one, interrogative to assertive. How to transform a sentence from interrogative sentence into assertive sentences, right? So here are few examples. The rule will be same. You have to do just vice versa. अभी आपको क्या करना है? ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है आपको इस फॉर्म में लिखना है मतलब सेंटेंस विल बी देयर इन दिस फॉर्म हर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क ओके इंटरोगेटिव फॉर्म यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट प्लस हर प्लस अदर वर्ड फुल स्टॉप ओके सो दिस इज द रूल राइट यू हैव टू फॉलो द सेम रूल एंड नाउ डू प्रैक्टिस विद यू एग्जांपल्स द फर्स्ट एग्जांपल इज कैन आई डिफीट यू कैन आई हर प्लस सब्जेक्ट अभी आपको क्या लिखना है सब्जेक्ट प्लस भर तो आई कैन आई कैन डिफीट यू फुल स्टॉप राइट नेक्स्ट हु डज नॉट नो यू हु डज नॉट नो यू राइट तो यहां पे नेगेटिव भी है इसको ध्यान रखना है और इंटरगेटिव है हु डज नॉट नो यू तुमको कौन नहीं जानता इट मीन्स वॉट एवरी वन एवरी वन नोज यू Full stop. Who does not know you? It means everyone knows you. Who is greater than God? But once you got a con, means who is not? No one is. No one is greater. Who is greater than God? Means no one is greater than God. Who one? Who is greater than God? But once you got a con, means that no one is. No one is greater than God. Okay. Who can climb the sky? आसमान पे कौन चढ़ सकता है नो वन कैन क्लाइंब द नो वन कैन क्लाइंब द स्काई 
right full stop so this was pretty simple and quite simple steps and rules that you have to follow and you have to keep in your mind and you can easily translate you can easily transform from in interrogative to assertive and from assertive to interrogative sentence so i hope you have learned this simple rule and now you are capable of interchanging from assertive to interrogative and interrogative to assertive right so i hope you have enjoyed this lesson and i will again come back with a new lesson till then keep studying and if you are new to my channel please like share and subscribe my channel and i will again come